ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അടുത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലേ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്ക ട്രാൻസ്ഫോമറെ ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കറണ്ട് കൂട്ടാനാണോ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാനാണോ അങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ശരിക്കും ആ നീല നിറത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഡിവൈസ് ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് മിക്കപ്പോഴും ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ കാണപ്പെടാറില്ല ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിനെ ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ വലുതായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് അല്ല നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുറ്റും ഒരു ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാല് പോസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നീല നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വൈൻഡിങ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് കോമൺ മാനിറ്റി ഫ്ലക്സ് ബട്ട് ദ വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വൈൻഡിങ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ്ങിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ അത് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പറയുന്നത് ഒരു ഉപകരണമാണ് വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി വൈൻഡി വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ പ്രൈമറി കൺവേർട്സ് ദ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബാക്ക് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇത് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇസ് സീറോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിലും പ്രൈമറിയിലാണെങ്കിലും സീറോ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ കോർ ആ കോറിൽ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് കോറ് കാരണം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തായാലും അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് കണ്ടക്ടർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലെക്സ് ലീക്കേജ് സോ ദാറ്റ് ദ സെയിം സെയിം മാനറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ഫുട്ട് അതായത് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സെയിം മാനറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ടൈമിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നു നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് പ്രൈമറി എന്നും രണ്ടാമത് കാണുന്നതിന് സെക്കൻഡറി എന്നും പറയുന്നു പ്രൈമറിയിലുള്ള ചുരുളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലേ എണ്ണം കുറവാണ് രണ്ടാമതിലോ എണ്ണം കൂടുതലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുണ്ട് ഇതിന് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതിന് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതിന് കട്ടി കുറവാണ് കട്ടി കുറവാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതും ഇത് വളരെ തിന്നായ
ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ക്ഷാമം ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ക്ഷാമം വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മെല്ലെ 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 ആ ഡിവൈസ് ഉപയോഗക്ഷമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണ്ട് കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വീടുകളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിച്ചായിട്ടുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി അതായത് സാധാരണ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇത് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുള്ള കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും തൽഫലമായി നോക്കു കട്ടിയുള്ള പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് കട്ടിയുള്ളതാണ് എണ്ണ കേൾസിൻ്റെ ടേണിങ് കുറവാണ് ടേൺസ് കുറവാണ് ആകെ നാല് ടേൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ടേൺസ് അതായത് കട്ടിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറ വോൾട്ടേജ് കുറവായ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തൽഫലമായി ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ ടേണിങ്സിൽ അപ്പുറത്തെ ടേണിങ്ങിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇത് സെക്കൻഡറി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ ഈ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്താകും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് വോൾട്ടേജും ഇതും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും മനസ്സിലായോ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കുറയും അത് രണ്ടും പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കുറയുകയും വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ലോയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്താകും സെക്കൻഡറി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് സോറി വോൾട്ടേജ് കൂടിയ കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു മറ്റു വീടുകളേക്കാൾ ഷെയറായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഫാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നു അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമറി നീഡ്സിനായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് വി സി ആർ അതേപോലെ ടി വി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വി സി ആർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ മിക്ക രാത്രി ടൈമുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സുപരിചിതമാണ് ഇപ്പോഴും വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ളതാണ് വീടുകളിൽ ഹോം പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഗവൺമെൻറ് കെ എസ് സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആ നീല നിറത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ഡിവേഴ്സ് ആ ഡിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഡോ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ല നമുക്കവിടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും വേണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കൂ ഡിക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്താണോ സംഭവം അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ടേൺസ് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ടേൺസ് കൂടുതലാണ് തിക്ക് കുറവാണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ തിക്ക് കൂടുതലാണ് തിക്നെസ് കട്ടി കൂടുതലാണ് ടേൺസ് കുറവാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഓക്കെ ഇനി മാത്രമല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വോൾട്ടേജ്
What is the efficiency of a transformer? Transformer ने efficiency इन दानन। In which the 1880 watts watts आने, 1850 watts of primary power provides for 1730 watts of secondary power. Secondary power ले, secondary power ले 1850 watts हूँ, primary watts ले 1850 watts होने अब power लदे। अंग्रेज़ आने के लिए, अंग्रेज़ आने के लिए अधिन्द एफिशिएंसी अत्रे है ना नौकर ने दे, नौकर एफिशिएंसी का ना नम करें, सेकेंडरी पावर सेकेंडरी डिवाइड बाय पावर प्राइमरी इन्टू हंड्रेड चीज़ आम दिले, पावर सेकेंडरी आयर्थी इन्होंटी उपदे, पावर प्राइमरी आयर्थी इन्होंटी अंबदे, अब अधिन्द एफिशिएंसी पावर सेकेंडरी डिवाइड बाय पावर प्राइमरी इन्टू हंड्रेड चाहिए दाल आयर्थे इन्होंटी मुप्पदे डिवाइड बाय आयर्थे इन्होंटी अंबदे इन्टू हंड्रेड इन्टू हंड्रेड अंदर ना चाहिए ना दे एफिशिएंसी परसेंटेज इन्टर उपदेश कट्टा मंडी टन ओके अपन नाइनटी टू परसेंटेज इन्दर कट्टम इन्हीं पे हंड्रेड � अगर परसेंटेज आकर ना निकले इंडू हंड्रेड हंड्रेड उन्नो मल्टीप्लेस चाहिए तो कहने आले नाइनटी टू परसेंटेज इन्दर गुट्टू, ओके? इप्पो इधिन आंसर है पॉ जीरो पॉइंट नाइन टू इन्दर गुट्टू। इधिन ने पॉ जीरो पॉइंट नाइन टू ने हंड्रेड उन्नो मल्टीप्लेस चाहिए तो कहने आले नाइनटी � वर ट्रांसफॉर्मर ने 100 टर्न्स उन्हें इन इट्स प्राइमरी वाइंडिंग और 500 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स वर बिंच आर ट्रांसफॉर्मर ये दारी कुम आर ट्रांसफॉर्मर उन्हें 100 टर्न्स प्राइमरी लेंडे सेकेंडरी ले तरह ने 500 टर्न्स उन्हें सेकेंडरी ले अन्यूर टर्न्स उन प्राइमरी ले 100 टर्न्स उन डेंगे एन आदम गुड़ा नोका। इफ द प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट आर रेस्पेक्टिवली 123 एम्बियर, व्हाट आर द सेकेंडरी वोल्टेज एंड करंट है? इवड़े सेकेंडरी वोल्टेज उन करंट वाला कंडीप्ट दिखा लेते। और एक आयरन यहाँ पर आया। प्राइमरी वाइंडिंग्स ही एन्नं कोरवान दन नेंगले। प्राइमरी वाइंडिंग्स ले एन्नं कोरवान द secondary windings लेना है ना कोरोबे ना नेगले अंदर रिकूम step down transformer रिकूम ओ नोकु ये वड़े इधर step up transformer ना कुछ चंन बरेन्द अपन अंदर रिकूम voltage कोर्ड लाय रिकूम current अंदर रिकूम कोरोबा रिकूम voltage कोर्ड लाय रिकूम ये वड़े साधारण ना बुटले पंडु बेयो इच्छिरन ना step up transformer गला कुछ चंन बरेन्द आ कनेक्ट करने वाले थे। अंगने अंगने लिए दिन दे वोल्टेज जो कोर्ड दिलों करंट गोरो गोरे कुम। नमक नोक का। ये वड़े फर्स्ट वे प्राइमरी टर्निंग इतने ना हंड्रेड है। एंड टू इतने ना सेकेंडरी टर्निंग ही फाइव हंड्रेड है। अब वोल्टेज वन इतने वन ट्वेंटी, आई वन इतने करंट है थ्री एम्बे। नोक V2 गाना लाइक क्वेश्चन था ना ये n2 by n1 into v1 n2 by n1 into v1 equal to 500 by 100 into 120 600 volt 600 volt इन्हें गुट्टो अब इतने इन्हें प्राइमरी ले 120 volt आये इन्हों सेकेंडरी ले तीन बत्रे आर नोर volt आये आर नोर volt कोडी ले नोटिस भी नहीं तेरे बेल दले आर नोर है अपो इधर सेकेंडरी वोल्टेज जो कूड़े लाना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ने नोर पाए इन्हीं दिन के कारण देखने बढ़ी क्रम I2 इक्वल टू N1 बाय N2 इंडू I1 N1 बाय इक्वेशन स्लोडी कटो क्वेश्चन ही दे बोले बाय हार मानसिला की टू बाय हार्टिया मानसिला की टू बाय हार्टिया N1 बाय N2 इंडू I1 बड़ा V2 बारम बड़ा I2 V1 बारम I1 है करंट आया तो उन्हें बड़ा I1 नंबर बड़ा I2 मानो वोल्टेज आया तो उन्हें बड़ा V2 नंबर बड़ा V1 नंबर मानो N1 बाय N2 इंडू I1 100 बाय 500 इंडू 3 एम्बियर इतने वेरुम 0.6 एम्बियर इधर कोरा वाले 0.6 एम्बियर 3 एम्बियर ने कारण कोरा वाले इप्पो करंट को रहिए ना वोल्टेज को डनो करंट को रहिए ना वोल्टेज को डनो इंदा ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आना ओके तो करंट एटे माइंड लो औरतों का अपेत्रीम कारिंगला आना इच आपने नमक के डिस्कस किया नल